За сайн байсан нь өөрөө мөндөд e-sports өнөх чөх залуу ч юу та. За Legacy Tips цуврал юм аа. Дараагийн шинэ нэгэн эпизод орох тийм ихөө бэлмэсэн байна. За тэгээ өнөөдөр ер нь монголчууд за тэр ч юм аа Counter сонирхчдын дунд одоо хэрхэн FPS boost хийх үү. За тэгээд зарим нэг Counter та албаатай одоо тэгээ performance сайжруулахаар тиймэрхүү бичлэгнүүд маш цөөхөн байдаг учир. Эдвэлээ өнөөдөр хамтдаа 7 омны FPS болон video settings, механик кодын талаарх а дэлэрэнгүй тайлбарыг тавих гээд өөрөх болно. За тэгээ контентгоо зовго аахрэ. За бидний хамгийн ихэнд ярилцах сэд бол юу вэ гэхээр за Windows апдейт болон Nvidia driver апдейтинг талаар ярилцах болно. За эд нар ягаад хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр за одоо хамгийн сүүл а одоо 551 зууны 52 гэсэн ийм шин апдейт одоо жишээ нь Nvidia дээр гарсан байна. За тэгээд энэ хөө апдейтууд гарах тусам за тогломонд одоо Nvidia-гийн зүгээс хийгдэж байгаа шинжлэлтүүд FPS ер нь бол одоо GeForce Experience-ийг дататад авчих юм бол за бүхэн байнгын драйвер апдейт одоо ингэж тогтмол хийн за тэгээ дээрэс нь таны одоо Nvidia-гийн зүгээс таны тоглоомонд таарулсан одоо бест одоо шинжлэлтүүд тийм ээ драйвер дээр драйвер шинжлэлтүүд ордог учраас хэрвээ хуучин драйвераар тоглож байгаа хүмүүс байх юм бол энэ одоо заавал энэ хөө аппликейшнийг датчих драйвер апдейт хийх нь байна Nvidia-гийн за тэгээд бас зарим тохиолдолд хэрвээ таад нийтэс ч юм уу юмн нэгэн газраас хүнээс ч юм уу сонсч ийсэн бол Nvidia-гийн одоо хуучин тэгээ 473 зууны 50 50ч гэдэг юм одоо иймэрхүү драйверууд а одоо PUBG дээр ч гэдэг юм 10 FPS 50 FPS 100 FPS нэмдгээ тийм учраас хуучин одоо драйвер танилцуулж тоглодог бас иймэрхүү тохиолдолд бас байдаг а хэр миний зүгээс их юм бол а энийг бол нэлээд одоо удаа туршиж үзсэн а гэхдээ ямар нэгэн тийм improvement байхгүй эсвэл учраас миний хувьд за юм Nvidia-га драйвера бол байнга апдейт хийх шаардлагатай гэж бол үзэж байгаа. За тэгээд хэрвээ бас миний ярьж байгаа бүх эдгээр бас зүйлүүд дээр ямар нэгэн санаа онол зүрж ивэл коммент хэсэгт бас яг тэр сэдвийн талаар миний мэдгүй зүйлүүдийг бичвэл надад бас их амар охиш шүү. За тэгэхээр Nvidia гэвд юм байна. За хэрвээ Windows апдейтийг бол бүр тогтмол хийж байгаа хэрэгтэй. Яг тэгэхээр Windows-ийн зүгээс нэлээд олон шинжлэлтүүд энэ төр юмнууд маш олон зүйлүүдийг хийдэг. За тэр нь ч гэсэн дагаад 7-ны FPS-нд болон за input lag-д бас баг зэрэг нөлөөлдөг байж болзошгүй гэж би бол хувьдаа анзаарсан. За тэгээд саяхан за 10-аас 14-оос 17 хоногийн өмнө би Windows 10-ыг болгоцсон байгаа. Гэхдээ одоогоор м тодорхой хэмжээнд тийм ялгаа бол мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ FPS ер нь баг зэрэг унаадаг юм шиг санагдаад байгаа. Стрим хийж байх үед ер нь бол хуучин Windows 10 дээр 7-ны FPS ерс ундаггүй байсан. А ер нь Windows 10-ыг болгосны араас бол баг зэрэг унаад байгаа юм бас асуудал гарсан. За тэгээд а хэрвээ та бүхэн Windows-ийн лицензтэй бол ер нь бол бүр сайн. За ягаад тэгэхээр Windows Update Requirement одоо энэ баруун дор Windows Activated гэдэг нэг юм одоо тэг лого гарч ичээ байгаад идэг шүү дээ. Тэр нь гараад ирсэн тохиолдолд тогломны одоо тогломнууд бүгдээрээ Vsync асалттай юм шиг болчдог. А хуучин тэгдэг гэсэн тэгтээ сүүлийн үед Windows-ийн зүгээс бас Update Windows Update хийгээ шаардаж байгаа ч гэсэн тоглоом дээр нэг тэгж одоо нөлөө үзүүлэхгүй байгаа юм шиг байна лээ. Гэтэ миний хувьд одоогийн байдлаар нэг 2 жил орчим мин жил орчим юм уу? Жил хагас Windows одоо лицензтэй ашиглаж байгаа тийм учраас Windows дээр бол ямар нэгэн тийм софтвер алдаанууд ер нь баг байхгүй байгаа. Тийм учраас аль болох Windows оо байнгын тогтмол апдейт хийж байгаа гэж миний хувьд зөвлөл мөрөн check for updates гэл зарим Windows 10-ыг болгоор гэж зөвлөх ер нь бас миний хувьд яг тэгж зөвлөхгүй а харин Windows 10-ыг болгосон компьютер судалдаг за компьютерийн техник те албатай зүйл мэддэг юм байх юм бол Windows 10 болон Windows 11-ийг ялгааг та бүхэн бол бичвэл мэддэг юм байвал бас бичээд өгч надад бас гоё байх хаа за тэгээд дараагийн анхаарах зүйл юм бол Game Mode Settings гэж одоо Windows дээр цаанаасаа байдаг за тий энэ болохоор одоо Optimize your PC for play by turning things off in the background гэдэг нэг ийм settings байдаг. За энийг асаах юм бол ер нь тоглоом тоглож байгаа үед одоо тэ тоглоомны тоглоом перформанс үзүүлдэг дэжлүүлэхэд бол зарим нэг зүйл одоо ард ажиллахааг болиулдаг ч гэдэг юм уу тэ одоо стартап аппликейшнуудыг эндээс ингэж хариуцдаг ч юм уу нэг тиймэрхүү импакт юм шиг үлээ. Гэтэ яг энэний ачиг бол яг энийг ягаад би бол ойлгохгүй байгаа. Гэтэ яг яг бичсэн тань өөрийнх нь 
дэлгэнгөө мэдээлэл бол тэгцэн байгаа. За ярин доор нь related settings гэсэн нэг юм хэсэг байгаа. За энэ хөө эсэх дээр change default settings гэдэг graphic settings дээр hardware accredited GPU scheduling юм эсэх байгаа. За энэ нь болохоор энийг асаатсан би хуучин Ryzen та байх үед AMD CPU та байх үед энийг асаага тоглоход FPS ер нь аяг өндөр өдөг үсэн. Тэгээд сая Windows 11 болгоод нэт сайхад за яг ийм одоо зураг гарч ирсэн юм. За энийг одоо энэ зургийг анзаарч ивэл за тэгэхээр яг энэ сайтан дээр ингээд ийм мэдээлэл орсон байгаа. Score new e score new гэдэг яг энэ сайтан дээр за CS2 тоглоход Windows 10 бол 11 дээр hacks effects FPS and CS2 гэдэг. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр hacks гэдэг нь болохоор одоо энэ hardware accredited GPU schedule ингээд одоо энэ зүйл байгаа. За энийг унтраад суу үед ямар байна? Унтраагаагүй үед ямар байна вэ гэдэг Windows 11 бол 10 дээр ингээд тестэлцсэн байгаа. За энэ энэ зураг дээр анзаарч ивэл Windows 11 дээр CS2 FPS за одоо дунд чинь энэ байгаа асаалттай үед. За энийг одоо анзаарч ивэл дунд чинь 200 байла гэж бодоход одоо ингээд дэшиг ингээд хэлбэлцээ явцсан байгаа юм. Одоо frame time гэж байгаа. Ерөнхий тэгэхээр а унтраалтай үед болохоор ингээд нэлээ өндөр байгаа юм үзүүлэлтүүд бол гарсан байлээ. Тэгээд би сүулд бас энийг унтраагаад үтсэн чинь баг 100 150 FPS нэмэгдсэн одоо юм нэлээ эффектив юм байгаад байгаа. Тэгэхээр та ерөө Windows 11-т хүн эсвэл 10 та ч юм уу ямар нэгэн байдлаар нэг унтраагаад нэг FPS шалгаад үзэхэд гимгүү за тийм учраас миний хувьд бол энийг унтраагаар хэзүүлж байна Windows 11-т хүмүүст. Зарим дараагийнх нь а сеттингс гэх юм бол за мэдээж Nvidia control panel дээр нэлээ их юм өөрчлөгддөг за одоо manage гуравдын сеттингс дотор ингээд энийг бас нэлээ их өөрчлөгддөг тоглогч нар болон одоо өмөрс өгцөндөө байдаг за одоо эндээс үед миний хамгийн их өөрчлөгд зүйл их юм бол юу restore хийгээд image scaling болон ambient occlusion anisotropic filter ингээд энэ одоо effects эрэг бүгдийг унтраагаад тэгээд энэ power management mode гэдэг нь prefer максимум перформанс гэдэг тавьчдаг. Яг нь энийг одоо хүмүүс өөр хүмүүсээс сурсан л та. Тэгтээ эдгээр зүйлийг одоо ямар нэг импакттайг бол бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгтээ ер нь бол description дээр нь болохоор одоо одоо гурав дэх аппликейшнууд оруулахад за GPU бол илүү сайн ажиллах уу эсвэл бол энгийн дээр ажиллах уу гэдэг юм тохиронууд байгаа. Маа тэгэхээр энийг ер нь би бол байнга prefer maximum performance болгож байгаа тоолчдаг. За тэгээд texturing filtering quality гэдэг нь high performance болгож тоглодог. За энэ дэмтэж бас vertical sync унтраагаад тоглодог. За харин энэ adjust image settings and preview гэдэг дээр нь ер нь бол dealing тохиол performance ин а бол performance дээр нь тавьж тоглодог. Харин PUBG тоглох үед quality дээр нь тавьчих юм бол нэг юм амар их тийм жижиг. Одоо яг энэ энийг арж ивэл нэг юм одоо өнцгүү дээр нэг юм stroke нь арай дэндүү пикселүүд байгаа учраа энийг ер нь quality болгож юм бол юм smooth болоод PUBG дээр ч юм уу нэг тийм олон хүн та тоглоом энэ дээр ер нь төлхөө энийг quality дээр нь тавьдаг шүү дээ. Харин контр дээр бол performance дээр тавьсан харьцсан гоо илүү хэсэг тоглогч та тархад impact өгдөг юм болов уу гэж миний үед бодож байгаа. За тэгээ мэдээж энэ үедээ control panel дээр одоо change resolution дээр дараад өөртөө хэлгэснийхэ гэр зэг мэдээж maximum дээр нь тавьдаг тоглож болно. За нэрээ бас ирвэ зарим гэсэн тоглох хүмүүс байх юм бол энийгээ 1280-1240 болгоод хэрвээ refresh rate дарах юм бол 75 герц гэдэг бас герц гарч ирдэг тийм учраас 75 герц дээр бас жаран жаран герц дээр тоглож ирсэнс 75 герц дээр тоглосноо хамаагүй хэлбэт өгч учраас тушаад үзэхэд гимгүү байхаа гэж миний үед бодож. За тэгээд adjust desktop color settings гэд хэсэг байгаа. Энэ дээрэс мэдээж digital vibrance ин тоглож тор ингэж station доош болгож тод бүгдэг одоо нэг vibrance нэмж тоглодог. За ингэснээр яг уу илүү одоо юмсийн өнг тодорддог учраас дийлэг тоглогчд энийг дал дээр ч юм уу эсвэл жар дээр тоглодог. Аа яг миний үед болохоор э дэлгэснийхаа вибрансыг нэмждэг учраас энийг нэг өөрчлөлтөх шаардлага гойдог. Яг тэгэхээр энийг өөрчлөж байгаа хариад энд дүн ялаагаад ингээд тоглоод идэг. Тэгээд энийг их болгоч тусам ер нь бол илүү тийм өндөр вибранс дээр тоглодог хүмүүс байх юм бол нүдэнд ер нь айгүй моо өнг ялах чадвар багсдаг учраас аль болох нэг өндөр вибранс дээр тоглохыг хүсдэггүй. За дараагийнх нь adjust desktop and side position гэдэг дээр одоо дэлгэцээ яаж авчих вэ black bars дээр яаж тоглох вэ миних ингээд дэлгэдэхгүй байна scratched болохгүй байна гэдэг асуултууд амар хэрдэг за тэрэн дээр ингээд а хэрвээ заалах юм бол aspect ratio гэдгийг сонгоод за тэгээд сүүлийн бас үе нөгөө нэг чипүгээ сонгогдохгүй бол ингээд зарим дэлгэц авчихдаггүй байлээ за тийм учраас aspect ratio болоод энийгээд 
ч б ү г э э сонгоод о р а й д д и с к л и н г м о д с э т б а й г э д э н и г дараад а п л а й д а р ч м а л ю т о л о м н у д а п ч и г д э г з а т э р ч м а б р в а л р а д и г а п ч т о л ж б о л д г р в э н и г ч г л ч м а л з а р м д э ч ү л с к р и н б о л х м б о д л г ц а д д л г ч т о л н м с н з д р д т о л м с г а й с к р и н д л г ч т о л х б о л м ж о л н д р байдаг шүү. Тэгээд энэ чипүү болон дисплей гэдгийг би бас сүулд саяхан бас 360 гэдэг зүйлс төлөх юм шиг хойш нэг юм анзаарсан. А чипүүг нь болоо дисплей болгоч юм бол а контр орнгууд яг дэлгэцээрээ өөрийгөө дэлгэцнэ гэж хэвчтэй байгаа. Аа чипүүг сонгоч юм бол чипүүгээр яг тогломоо стандартаар хавьчих байгаа. Яа энэ өөр ялгаа нь юу вэ гэхээр миний дэлгэц одоо стандарт 24 биш 25 24.5 ч юм 25 байх юм бол а чипүүгээрээ д э л г э г ү й бол дисплей дэлгэх юм бол баг зэрэг юм одоо дөрөв гурын байр жоох өөр үү гэдэг арай жоох wide screen ч юм уу тий чип дисплей сонгоч юм бол арай жоох wide screen чипүүг сонгоч юм бол яг стандарт тавьчлал ч юм уу яг ийм байгаад байна лээ тийм учраас дэлгэснийхээ гэрцээс хамаарч энэ чаас тохиргоо нууц ян зүр байдаг шүү гэдэг бас хэлмээр байна за харин дараагийнхан темп temporary file нуудыг устгах гэд одоо нэг хэсэг байгаа за энэ юу вэ гэхээр а о т а н и г ө л т б о л н д э р ч н к э ж үүсдэг за одоо хогнууд тай юу с ашиглах тахааргүй хогнууд ч гэж хэлэх юм уу да одоо тэмэр хүч үүсэн ингээ үүсээ тийм темп гэдэг энэ фолдерт үүсдэг за ишиг орохын тулд цонхоо дараад эсвэл ран луга ороод хөв темп хөв гэж хичээд за тийм энэ энэ фолдер луга орчно за тэгээ бүгд энэ контрол бүгд энэ контрол аадж байгаад тэгээд зарим нэг нөгөө сустах боломж юу файлууд өгдөг зарим нь устахгүй гэрэн эскип лээд энэ дуу темпорарили г устгах ч юм т о л о м н зурлт FPS нь харьцан гоо юм гэдэг тийм энийг устгаж мэддэггүй тоглох хүмүүс бас бүр 20 30 гигабайт юм temporary file-аар дүүрцэн байдаг. Тэгээд энийг бас устгаж яг юм зайлш үү хэрэгтэй шүү гэдгийг дуулах юм байна. За бас заримда энэ app data гэдэг folder-ыг бас шалгах гэдэг юм уу? А энэ дээр болохоор одоо application-ууд болон одоо тогломнуудын мэдээллүүдийг хадгалдаг гэх юм уу? Одоо жишээ нь би Nvidia-гийн settings энэ дээр ингээ байгаа. За т э г э Discord нь одоо файлууд кечүүд Adobe мэдээллүүд Adobe кеч файлууд за тэгэд одоо энэ өдрийг устгах юм бол тэд нар ч одоо password password бүх юм ингээд гараад дахиад чинь эргэлнэ л гэсэн үг за одоо чи миний энэ app data folder хэдэн гигабайт байх нэг 180 зэтэй сүлд нэг устгаад ирсэн хэцэн болохоор одоо харьцангуй баг файл байна за хэрвээ windows оор нь өөрөөр нь устгах юм бол ер нь бол temporary гэж юм уу delete temporary files гэдэг ингээд гараад ирдэг тэгэд энэ с э с г ороо temporary files дээр нь дараад за энэ download бас бусдыг нь юу нуусдаг гэсэн үг за download дээр мэдээж одоо нэтис татсан файлууд таны өөр их чинь одоо хэрэгтэй файлууд байж магадгүй ч download чинь цагтын аваад ингээ бусдыг нь ер нь тогтмол устгах чагаараа яг зөвлөмөр байна за тэгэх юм бол а одоо илүү дутуу ер нь хогноош юм бүгд төр ингээ устчихна за ингээ ер нь бол мэдээж тогломны improvement харьцангуй сайжрах болно за харин дараагийн үндсэн чухал хэрэгтэй видео сеттингс гэх юм бол за хэдүүлээ хамтдаа харцгаая ихнээс нь за тэгэхээр boost player contrast за яг бичлэг дээр харьж байгаачлан одоо хэрвээ энийг асаачих юм бол а ер нь бол энийг асаасан дээр хэрвээ та сайн компт бол штэ одоо жишээ нь холли рейнжэнд байгаа тоглогч нар ингэж арай жоохон тот харагдана унтраач юм бол арай жоохон бүгдэг харагдана аа миний үед нэг яг уу сүлд fps жоох нэгний тулд унтраач тоглоод байгаа гэтээ асаас нь илүү ашигтай юм шиг санагдсан яа тэгэхээр начиг 4 3 дээр хавьчдаг тийм жижиг resolution дээр тоглолтг өнд бол эсэг тоглогч тод харж тод харвал ер нь төрүүлж алах магадлал өндөр учраас энийг ер нь асаас нь зүгээр санагдаад байгаа тэгэхээр энийг ер нь би бол хөвд асаачдаг одоо fps нь ялгаа гэх юм бол энийг асааж унтрах гэдэг 20 30 fps дээш тоош хэлбэлцдэг байгаа за энэ wait for vertical sync за энэ бол одоо хамгийн одоо тийм ээ энийг бол одоо fps тоглолт тоглогч бол хизээ ч асаадгүй энийг асаах юм бол мэдээж таны хийж байгаа үйлдэл чи маргааш та нэг мауз хөдлөхөд маргааш мауз ч хөдлөх учраас энийг хизээ ч битгий аса энийг асаах юм бол аа шууд дутхаар бол мауз ч жингүүтэн за ирвэ та нар мауз жингүүтэх гэж юу вэ гэд ойлгохгүй л энийг асаагаад нэг бас толод үзрээ та нар яг яг нэг тийм сонин сонин мэдрэмж аав яг яг нэг сонин мэдрэмж За энэ дараагийнх нь болохоор multi sampling anti aliasing mod. За ер нь бол энийг бас нэг залуу тайлбарлалцсан байгаа. За тэгээд тэрвэ та яг дүрсээ харж ивэл энийг дээшээд доошоо хэлбэлцүүлэх тусам одоо эдгээр детайлууд өөрчлөгддөг учраас энийг бол яг дунд чинь дөрөв дээр би бол тоглодог. Тэгтээ яг хувьд 
ти тик 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 асааж болно. За тэгээ модел текстер детайл бол юу хэрэггүй текстер фильтринг мод бол нэг FPS энд импакт хөвчлөс энийг юу нь бол 16 болгочдог. За тэгээд юу нь бол энийг бас хэрвээ FPS ч унаад байгаа юм шиг мэдрэлтүүл энийг эдэ бацгаад дүр болгочд гэмгү. За тэгээ би бол нэг 16 дээр тоглодог. За энэ shader detail бол ойлгомжтой. Юу нь бол илүү нэгт детайлууд илүү тодорхойтой за тэг particle detail юу нэл бусдын дээл дөө болгоол харин энэ доор high dynamic range гэж байгаа за энэ бол quality байсан тийм за хэрвээ performance болгоч юм бол одоо ийм л хоёр ялгаатай харагдана нэг амар pixel нуу тань асг бол илүү сайн зүйл олж харна гэсэн үг за энэ fidelity fx super resolution гэд нэг хэсэг байгаа за энийг бол disabled highest quality хийсэн дээр за энийг нь а оролтоод энэ хэрэггүй байгаа гэж бодож. Үнэхээр муу компте бол тэгэл перформанс дээр нь тоглосон дээр байх за энэ disable type ice quality болгож юм бол яг л стандарт а тоглоом бол тарагдана. За тэгээ Nvidia Reflex low latency гэж хэсэг байгаа. За одоо миний энийг ойлгосноор болохоор а хэрвээ таны ком таны сипучин жипүнээс илүү байвал энийг enable болгоно гэсэн үг. За харин чипучин сипунээс илүү байх юм бол одоо илүү сайн чипу байх юм бол энийг enabled нэмэх нь boost болгоч гээд болно. А disabled болгоч гэх юм бол одоо ер нь аль аль нь ажиллахгүй гэсэн үг яг нормал ажиллана гэсэн үг. Ер нь бол миний ойлгосон ойлголт бол ер нь энэ угаа. Гэтэ миний enabled нөө миний сипу илүү чипунээс сайн учраас enable болгосон чинь харьцангуй илүү сайн одоо FPS нэмэгдсэн. Тийм учраас хэрвээ таны сипу чипунээс илүү бол enable за харин чипучин чипунээс илүү бол enabled болон enable boost болгоч гэд бас хэрэгтэй болов. За тэгээд бас зарим зарим төх зарим фактууд тод буруу байж магадгүй учраас хэрвээ энэ талаар илүү сайн мэддэг хүмүүс байвал комент сэгт бичээд бас миний алдаг цаад өгөрөө. За тэгээд ийм байна. За энэ нь бол ингээ ихний ээлжинд FPS ер нь иймэрхүү байдлаар boostлагдсан. За тэгээд мэдээж FPS дуурч бас max гэсэн командаар а ингээ таарулч болно. За тэгээд FPS дэлгэсэн гээр цоёрын бас ялгааг би сайхан ойлгосон. За хэрвээ тогломжч FPS одоо чи 240 гэрцэн дэлгэстэй байвал тогломжч FPS 240-ос дэлгэлтгүй байвал амар зуурч одоо одоо жоохон 60 гэр 144 гэрц юм шиг ингэж сэтгэл төрүүлэх үед амар тийм зуралттай ингээд FPS унаад байгаа мэддэгддэг илт айрн тэндээс эд илүү дэшлэх юм бол input lag багсан за тэгээ мөн ерөөсө гацхгүй бүх юм амар гоё smooth болж ирлээ. Тэгээд а би бас нэг сая зүйлийн хоёр оног амар зураад хаар нь одоо яга зураадгаг ойлгохгүйсэн чинь а FPS 360 дэлгэхгүйсэн тэгээд би яаж их 360 гэрэн дэлгэстэй тэгээд төрүүний хийсэн сэтинг сүдэг бүгдийг нэгээд FPS бол 49-с буугаа болцсон тийм учраас одоо үнэхээр smooth а нэлээ сайн байгаа тийм учраас та бүхэн дэлгэснийг дэлгэсээ сонгох байгаа бол эхлээд юунит рүүнд тоглоомынхоо FPS чинь тэр дэлгэсээ чинь гэрстэй дүүц чинь үгүй гэдгийг нэгдүгээр та анхаарах хэрэгтэй байх нь шүү За ингээд өнөөдөр ийм ал legacy tips өнөрөд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн tips бол FPS boostлах одоо аргуудаас өөрийнхөө мэддэг аргуудаас хавалцсан. За тэгээд та бүхэнд таалагдсан байгаа гэж найдаж байна. Энэ improvement гарах байх гэж би бас найдаж байгаа. За тэгээд өшөө илүү бас мэддэг FPS нэмэх аргууд байвал та өөрсдөө comment сэгт бичээд бас бусдтай га санаа бодлоо хавалцаарай. А дараагийн дугаарт идвэл амттай тоглоом дээр одоо хэрхэн илүү сайжрах вэ гэдэг талаас нь tips уу дарах болно. Тэгээд өнөөдөр дугаар энэ үрэд өндөрлөж байна.